này chúng ta sẽ dùng cái tính chất của định thức để tính định thức chúng ta sẽ dùng các cái điểm sau đây cái thứ nhất nó là định thức của ma trận tam giác định thức của ma trận tam giác thì bằng tích các phân tử trên đường chéo tức là nếu như mà nó có dạng là như thế này ha thì nó sẽ bằng tích của các cái a i i i chạy từ một cho đến n ta nhân các phân tử trên đường chéo mà chúng ta gọi là đường chéo chính đó nhân lại là xong tất nhiên là tam giác trên hay tam giác dưới thì kết quả như nhau và cái điểm thứ cái tính chất thứ hai ta nhớ đến có thể dùng để tính định thức đó là đổi chỗ hai hàng hoặc là hai cột hàng hoặc cột kết quả định thức đổi dấu cái tính chất thứ ba ta dùng đến đó là nhân một số vào một hàng thì cả định thức sẽ được nhân với số đó cả định thức được nhân với số đó như vậy thì ta sẽ dùng cái tính chất theo kiểu như thế này Đây, ví dụ như ta cho một cái định thức cấp 3 nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Ta nhân 2 với cái định thức này Thì có thể hiểu là được nhân vào một hàng Xin lỗi, hàng hoặc cột nhé Hàng hoặc cột, tức là nó đúng trên hàng và đúng trên cột Như vậy thì số 2 này có thể nhân vào hàng hoặc là cột bất kỳ Ví dụ như chúng ta có thể nhân vào hàng thứ nhất là 2, 4, 6, 4, 5, 6, 7 8, 9 Vậy Chúng ta chỉ nhân vào có một cái hàng đầu tiên thôi Nhân vào cái hàng đầu tiên Các bạn có thể nhân vào các cái phần các cái hàng hoặc là cột khác Nhưng mà nhân chỉ được nhân với một hàng hoặc là một cột thôi Ở đây chúng ta thường hay dùng cái, cái điều ngược lại Tức là nếu như mà một hàng hoặc một cột mà là bội Thì ta có thể đưa ra ngoài Tức là tân, thông thường chúng ta khi chúng ta tính định thức thì chúng ta làm cái động tác để chạy ngược từ bên đây qua bên đây ví dụ như là chúng ta hay tính cái định thức gặp cái trường hợp nó là hai một ba một phần hai ba phần hai một không một trừ một lấy ví dụ như thế thì nếu mà tính toán để phân số thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nên chúng ta sẽ đưa cái 1 phần 2 ra ngoài 2, 1, 3 1, 3, 2 0, 1, 1 Đấy như vậy rõ ràng là chúng ta đã hiểu theo đúng cái chiều mũi tên trên kia tức là từ cái chỗ bên đây sang đặt cái số 2 ra ngoài Và tính chất thứ tư đó là nếu mà chúng ta thay hàng hoặc là cột R bằng hàng cột R cộng với K lần hay là K nhân nhé K lần hàng hoặc là cột S nào đó trong định thức thì kết quả định thức không thay đổi định thức không đổi ví dụ như một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chúng ta biết là định thức nếu mà có nhiều số không thì việc tính toán sẽ dễ dàng như vậy nếu như mà tôi 
áp dụng cái tính chất số phương số 4 này tôi làm như sau ta nhớ là định thức là số nên khi ta viết thì phải viết dấu bằng nếu mà tôi đem thay hàng 2 bằng hàng 2 cộng với trừ 4 lần hàng 1 thì có phải là chúng ta sẽ được là 1, 2, 3 nè Nhân trừ 4 vào cộng xuống và chỗ này sẽ là 0 Nhân trừ 4 cộng xuống Trừ 8 cộng với 5 Bằng trừ 3 4 nhân 3 12 nè Trừ 12 Trừ 6 Rồi Nhân trừ 7 vào hàng 1 Rồi cộng xuống hàng 3 thì chúng ta sẽ được cái vị trí số 7 là bằng 0 Trừ 7 nhé Cộng xuống nè Trừ 7 là Trừ 14 Cộng với 8 là trừ 6 7 x 3 21 Trừ cho 9 Thì còn là trừ 12 Thế Như vậy nếu mà chúng ta tiếp tục làm Tiếp tục áp dụng cái tính chất trên Thì chúng ta sẽ thấy là Có thể đưa này về dạng tam giác ta khử cho cái vị trí trừ 6 này bằng 0 Vậy thằng này sẽ bằng ta nhân trừ 2 vào hàng 2 rồi cộng vào hàng 3 như vậy định thức vẫn không đổi nên giá trị định thức này vẫn bằng giá trị định thức này cộng 6 đúng không ạ cộng số bằng 0 cộng 12 cộng số bằng 0 như vậy là đến lúc này thì ta sẽ có định thức của ma trận tam giác Vậy là bằng tích các phần tử trên đường chéo Tức là bằng 1 nhân với trừ 3 nhân với 0 Vậy có nghĩa là định thức này bằng 0 Như vậy ta sẽ dùng các cái tính chất ở đây Ví dụ như là chỗ này ta đã dùng tính chất định thức của ma trận tam giác Đây các biến đổi đây thì chúng ta đang dùng cái chỗ là thay hàng cột vân vân ta sẽ tính được định thức Thế là ví dụ ha quay lại tiếp cái ví dụ mà ta cái ví dụ đầu tiên ta có làm ta xét lại cái mà cái định thức này Thế bây giờ ta đổi chỗ đi nha 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 0, 2 Ta biết định thức này khi lúc nào trước ta tính bằng quy tắc uh, xa rút Thì chúng ta được trừ 5 Định thức này khác với định thức này ở chỗ là hàng 2 và hàng 1 đổi chỗ nhau Như vậy hai định thức này nó sẽ trái dấu nhau Cùng kết quả là 15 trái dấu Ta tính thử bằng các cái biến đổi xem điều này có đúng không Như vậy việc làm đầu tiên của chúng ta sẽ là Như đã biết nếu như cái vị trí 11 này mà là số 1 thì thuận tiện Nên chúng ta sẽ tiến hành đổi hàng 1 Đổi chỗ hàng 1 với hàng 2 Vậy định thức sẽ đổi dấu Tức là chúng ta sẽ có 1, 2, 1 2, 1, 1 3, 0, 2 Để cái dấu này chứ không chút nữa ta chép ta quên Đây áp dụng cái tính chất thay thế một hàng Thì chúng ta sẽ nhân trừ 2 vào hàng 1 cộng vào hàng 2 Đây các bạn cùng tính với tôi ha Ta sẽ được kết quả chỗ này là 0 Trừ 2 là trừ 4 cộng xuống là trừ 3 Trừ 3 à, Trừ 2 Cộng 2, cộng 1 và 3 Nhân 3, nhân trừ 3 vào hàng 1 Cộng xuống hàng 3 Chúng ta sẽ được kết quả chỗ này cũng là 0 Trừ 6, cộng xuống Trừ 3 thành cộng 3, cộng xuống 1 Các bạn đến đây có thể nhóm số 3 ra ngoài nha À, đã quên rồi đó Nhóm chút nữa là quên dấu trừ ở đây Dấu trừ này 
Đây, tiếp tục chúng ta khử cho nó về ma trận bậc thang Đây sẽ là nhân trừ 2 vào hà 2 cộng số hàng 3 Đó sẽ được kết quả là 0 0 Trừ 2 nhân vào đây là trừ 6 Cộng xuống Trừ 5 Như vậy Định thức của ma trận tam giác này nè Nó sẽ bằng trừ nè 1 nhân với trừ 3 nhân với trừ 5 Để Tóm lại nó sẽ là trừ 15 Nó trái dấu so với kết quả ở cái ví dụ trước ta xét Đó là cách tính định thức dựa vào các cái biến đổi